挑战一百天午餐不重样。第七天，你好，欢迎来到我的频道。今天安排了一个粉蒸排骨，需要先把排骨腌制一下。排骨洗净以后，一定要沥干水分。老抽的主要作用是上色，不宜过多。不喜欢忌粉的可以不放。白胡椒粉和五香粉适量。盐一丢丢，千万别多，淡了可以加味，咸了就不好改了。一咸毁所有。红腐乳汁是好吃的小秘诀。我妈说，是以前他们单位的那个哑巴阿姨教的。所有的调味料加完后充分拌匀，然后腌制一小时。我以前的视频里有教怎么做蒸肉粉，今天我偷懒。就用了超市里卖的现成的。前两天看新闻嘛，说就北京、上海啊，但凡能囤货、能买东西的，都在买冰箱，为下一轮囤菜做准备吧。大家除了囤菜，还记得囤一个燃气灶用的一号电池，不然家里啥都有，就是打不着火了。我在网上看了说，在上海。如果你有可乐的话，那在小区里是硬通货了，啥都能换。还看到一个一年级的上海小朋友，隔离在家写作业，然后就问妈妈：“是先有鸡还是先有蛋啊？”妈妈说：“一个月前咱家冰箱里啥都有，最近居委会在统计宠物，让家里有猫狗鸟等宠物的上报一下。”方便主人隔离时社区代位，结果一看，有养蝈蝈的，有养长虫的，有养鸭子的，还有养蚂蚁、蜘蛛的。就这个物种丰富的程度，估计动物园园长来了也不一定能搞得明白。问：蝴蝶、蚂蚁、蜘蛛、蜈蚣在一起工作，最后哪个没有领到酬劳呢？是蜈蚣，因为蜈蚣不受禄。问，有钱人家的狗为什么很安静，不会对别的狗叫呢？因为狗富贵勿相忘。小时候说，羊不能呼吸啦，打一个成语，羊没吐气。一只羊蹲到了狼圈里面，打一个成语，抑扬顿挫。对于猪来说，人类就是他们的年兽。今天小女儿跟我说：“妈妈，读书好累啊。”我说：“读书托万卷。”她说：“可是我阅读也很倦。”我说：“读书可以修身。”她想了想，说：“确实能修身。”我一读书，立马身体就像休息了，一会儿就能睡着了。儿子非常有耐心地说：“妹妹，读书的好处可多了呢，长得还怎么办？读书，万般皆下品，唯有读书高。太穷怎么办？读书，书中自有黄金屋。”黄金屋的房价应该挺高的吧？不爱运动怎么办？读书，读万卷书，如同行万里路。太胖怎么办？读书，莫道不销魂，点减西风，人比黄花瘦。长得丑怎么办？读书，不有诗书气自华。找不到对象怎么办？读书，书中自有颜如玉。这几天儿子迷上了刘畊宏的直播，然后就跟我说：“妈，你说我都看了三天他的直播了，怎么一点儿都没瘦啊？不会还要跟着跳吧？”有的人健身是为了增肌，有的人健身是为了减脂，有的人健身只是想胖的慢一点儿。其实只要嫁对了人，每天都可以在健身房健身。健身房大概是唯一一个顾客比员工更努力的地方吧。
很多朋友都问我，五一假期你去哪玩去了？我跟他们说我上岛了，然后又问我哪的岛啊？穷困潦倒。今年是头一年，因为疫情原因没有出去到处玩，往年都是因为没钱。最近我老公就疯狂的买各种东西。就那种十几块几十块的小玩意儿买一大堆，什么洁牙器啊、掏耳朵神器啊、除螨仪啊，很多都是那种交智商税的。然后我就问你买这么多干嘛呀？我老公就说，我得花钱，在我的基金亏掉之前花完，否则我怕我忍不住抄底。但是真的能抄底吗？有底吗？明明没有底的。今天看到最悲伤的一句话就是：“本金早就清零了，疫情还没有清零。”还好我能在家拍点小视频，就是不知道你们喜不喜欢看，因为很少有人给我留言。喜欢的可以给我点个赞嘛，点个订阅，开启小铃铛，这样我就会有更多的动力继续做更多的视频。感谢你们对我一直以来的支持。感恩能在这里遇见遥远的那个你。